ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷാനാസ് റെസിപ്പീസ് അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചിക്കൻ ഗുർമയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ഡിന്നറിനും ഒക്കെ നമുക്ക് അപ്പത്തിനും ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കൂടെ കൂട്ടി നന്നായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ ആണ് ഇത് എല്ലുള്ളതും എല്ലാത്തതും ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് ചെറുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സവാളയാണ് സവാള ഇത് ഒരു സവാള വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഇതൊരു ഓപ്ഷണലാണ് ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇടാവുന്നതാണ് ഇനി ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇടാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബേലീവ്സ് ആണ് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ഇനി രണ്ട് പട്ട വേണം ഒരു ഒരു ഏലക്ക മതി പിന്നെ ഒരു നാല് കഷ്ണം ഗ്രാമ്പു വേണം പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പിന്നെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ഒരു നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പിലയും വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് അരപ്പുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു ഏലക്കയാണ് വളരെ കുറച്ച് ഏലക്ക മതി പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം വേണം ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ വേണം അതേ അളവിൽ തന്നെ കുറച്ച് ക്യാഷ്നട്ട് വേണം അതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ കപ്പിൻ്റെ പകുതി ക്യാഷ്നട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ അരപ്പൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആ ക്യാഷ്നട്ട് ഇട്ട വെള്ളത്തെ പാടി ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ഗ്രൈൻ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ തേങ്ങയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം അതായത് വലിയ ജീരകവും ഒരു ഏലക്ക കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കുറുമ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായ സമയത്ത് ഞാനൊരു രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് ഗരം മസാല എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നാല് ഗ്രാമ്പു ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മതി ഒരുപാടൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകവും ഒരു രണ്ട് ബേലീവ്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബേലീവ്സ് ഒക്കെ ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ പട്ടയും പെരിഞ്ചീരകവും മാത്രം ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഏലക്ക ഒരു മസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഏലക്ക നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തരും നമ്മുടെ കുറുമയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതുമാണ് ഇത് ചതയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് പോയി ഒന്ന് മൂത്ത മണം വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് പച്ചമുളക് അതായത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എരിവിന് വേണ്ടി വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പച്ചമുളകും കുരുമുളക് കൂടിയാണ് ആഡ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഇടാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പച്ചമുളകാണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് അത് എടുക്കുക പിന്നെ ഇത് ഒരുപാട് എരിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ അരച്ച് ഒഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള എപ്പോഴും അരിയുമ്പോൾ നല്ല നീരതായിട്ട് അരിയാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല കനം കുറച്ച് വേണം സവാള അരിയാൻ നല്ല പോലെ അതൊന്ന് വഴറ്റി കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പ് കൂടി കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് വഴന്ത് കിട്ടും എന
കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടി ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ അതും ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാം പക്ഷേ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടാൽ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കുറുമയിൽ സാധാരണ കുരുമുളക് പൊടി ഒന്നും ആരും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും കുരുമുളക് പൊടി ഇടാറുണ്ട് ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റാണത് അവസാനം വരുമ്പോൾ കുത്തൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആ കുരുമുളകിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ളവർക്ക് ഒഴിവാക്കാം ചിലർക്ക് വെ വെളുത്ത കളറിലുള്ള കുറുമയായിരിക്കും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുക എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു മഞ്ഞ കളർ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മഞ്ഞ കളർ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇനി കുറവ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അളവ് കുറച്ചാൽ മതി ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ചിക്കൻ നല്ലോണം ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ആ ഉപ്പുമൊക്കെ ചിക്കനിലേക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ച് ചിക്കൻ്റെ കളർ ഒരു വെളുത്ത കളറായി മാറും കണ്ടോത്ത് ആ ചിക്കൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം പക്ഷേ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വളരെ കുറച്ചൊരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും തന്നെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു മൂന്ന് വിസിലൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന് വിസിലിന് ശേഷം ഞാൻ അതിൻ്റെ ആവി കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി ഞാൻ ഇത് അരച്ചെടുത്ത അരപ്പുണ്ടല്ലോ തേങ്ങയും ക്യാഷ്യൂനട്ടും പെരിഞ്ചീരകവും ഒരു ഏലക്കയും കൂടി അരച്ചെടുത്ത അരപ്പാണ് അത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി കുറച്ച് ആ അരപ്പിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചുറ്റിച്ച് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം കുറച്ച് കറി ചാറ് വേണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം മാറ്റി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ചിലരൊക്കെ താളിച്ച് ഒഴിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ താളിച്ച് ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി തിളപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിലൊക്കെ നമുക്കൊരു നോൺ വെജ് കറി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്പൈസി അല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുറുമക്കറിയാണിത് അത് നോൺ വെജ് ആണ് ചിക്കനാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ റെസിപ്പി തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മട്ടനും വെക്കാം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് മട്ടനായാലും നമുക്ക് ഇതേ റെസിപ്പി തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അപ്പത്തിനും ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോസ് കാണണം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എന്നെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് Thank you.